എല്ലാ പേർക്കും നിയാടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കുന്നതും അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടുന്നതും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രീമച്ചർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രീമച്ചർ ലേബറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രീമച്ചർ ലേബർ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രീംലി പ്രീ ടൈം അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വീക്കിന് മുമ്പായിട്ട് ഡെലിവറി നടക്കുന്നതാണ് എക്സ്ട്രീംലി പ്രീ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വീക്കിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനെ അബോഷനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഏഴു മാസത്തിന് മുന്നേ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ഡെലിവറിയാണ് വെരി പ്രീമച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രീ ടൈം അഥവാ മോഡല പ്രീ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വീക്കിന് ശേഷം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാരണം ഇവരുടെ ലെങ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനാൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സമയമാകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രീമച്ചർ റെപ്യൂട്ടർ മെമ്പറൻസ് എന്ന് ഇത് ലേബർ പെയിൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ജനറലി മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോവുകയും പെയിൻ വരാത്ത അവസ്ഥയുമാണ് പ്രീ ടൈം പ്രീമച്ചർ റെപ്യൂട്ടർ ഓഫ് മെമ്മറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രഗ്നസി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണോ ഫ്ലൂയിഡ് നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നോ എന്നും ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് പ്രീമച്ചർ ആയിരുന്നോ എന്നും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി പെയിൻലെസ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലായിരുന്നോ എന്നും അമ്മയുടെ ഹിസ്റ്ററി വഴി മനസ്സിലാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതുപോലെ നേരത്തെ മിസ്കേരേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വീണ്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രസന്റ് പ്രഗ്നൻസി ഇപ്പോഴുള്ള പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയോ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഇതുവഴി വേഗം തന്നെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടൈഫോയിഡ് ഹൈ ബി പി അതുപോലെ തന്നെ മലേറിയ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറഞ്ഞു പോയാലും അമ്മയ്ക്ക് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പോഷകാഹാരക്കുറവുണ്ട് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് നേരത്തെ തന്നെ ലീക്ക് ആകാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് പ്രഗ്നൻസി സമയമായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ആൽക്കഹോളോ സ്മോക്കിംഗ് അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുകയും കുഞ്ഞിനകത്ത് വളരാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ ശക്തി ഇല്ലാതെ വരികയും പ്ലാസന്റെയും ഗർഭാശയം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെയും വരുന്നു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ഇത് യൂട്രസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കുന്നു അതായത് ചിലരിൽ ഗർഭാശയം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരാനുള്ള സ്പേസ് കുറയുകയും അങ്ങനെ പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് ഡബിൾ യൂട്രസ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭാശയം മുഖം ലൂസ് ആകുന്നു അങ്ങനെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നു അതുപോലെ യൂട്രസിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കുന്നു ഈ കേസിൽ എല്ലാ പേർക്കും പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു ഇതൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് കൊണ്ടും പ്ലാസന്റിയുടെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആയാലും ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലാകുന്നതിന്റെ കാരണത്താലും ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അതായത് പ്രീമച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കാറുണ്ട് ഇനി ട്വിൻസ് പ്രഗ്നൻസി ആയാലും ഗർഭാശയത്തിന് പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടും
അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനോടും വൈഫിനോടും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ച വരെയെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി എത്തിച്ച് കുഞ്ഞിനെ സേഫാക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലെങ്സ് വികസിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് നൽകി ഫ്ലൂയിഡ് കൂട്ടാനും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് ഫുൾ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് കാലുകൾ ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഇനി പ്രീമെച്ചർ ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രീമെച്ചർ ഡെലിവറിയിലൂടെ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ലെങ്സും ബ്രെയിനും ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് കുഞ്ഞ് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞിന്റെ മൈൽസ്റ്റോൺ ഡിലേ ആക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ് വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വയറ് വേദനയും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രീത്തിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമ്മയുടെ പാല് ശരിയായി ദഹിക്കാതെ വരികയും പാല് കുടിക്കാൻ മടി കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രീമിച്ചർ ബേബിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതാണ് കുഞ്ഞിലേക്കും എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സഡൻലി ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടുമ്പോൾ പ്ലാസന്റയുടെ സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതിനാലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം മെഷീനിൽ വെച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ഐ വിയും കൊടുത്ത് പോഷകാഹാര കുറവ് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമെച്ചർ ബേബിക്ക് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും പ്രീമെച്ചർ ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പെയിൻ തോന്നിയാൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് ആഴ്ചയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ തോന്നുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലെങ്സ് മെച്ചൂരിറ്റിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഡെലിവറിയും ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീമെച്ചർ ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് വഴി സംഭവിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ